ஹேஆல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கான வீடியோ வந்து நம்ம வந்து அன்சீசன் தோசா தவா எப்படி டென் மினிட்ஸில் சீசன் பண்ணலாம்னு அண்ட் த்ரீ சிக்கன் ரெசிபீஸ் தான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு எதனா டேக் அவே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எதனா கமெண்ட் பண்ணணும்னு இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் த நாம்பர் வைப்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆர்த்தி நாள் கழிச்சு அரளி மூட்டு விட்டுருக்குங்க அதான் காட்டினேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய நியூ தோசா தவா இது வந்து தண்டவாளக்கல் தோசா தவா சொல்லுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக அன்சீசன் பண்ண தோசா தவா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு வெயிம் லிக்விட் போட்டு நான் வந்து ஸ்காட்ச் ப்ரைட் வச்சு தான் நான் ஸ்க்ராப் பண்ணுறேன் இதில் சில தோசா தவா பார்த்திங்கன்னா கருப்பாக வரும் பட் இந்த தோசா தவாவில் எனக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரல ஸோ ஒரே வாட்டி வாஷ் பண்ணும் போதே க்ளீனாக தான் இருந்துச்சு அண்ட் ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணால் போதும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கருப்பாக வந்துச்சுன்னா அது போகிற வரைக்கும் நீங்கள் வாஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் வந்து அந்த தோசை தவாவில் இருக்கிற அந்த டர்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுல இறங்காது ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி எனக்கு க்ளீனாக தான் இருக்குது ஸோ நான் ஒரே ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணுறேன் பேக் சைட் ஹேண்டில் எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நார்மல் வாட்டர்லேயே நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம வந்து அதை ஹீட் பண்ணிடலாம் நான் ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் கேஸ்டர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன் கேஸ்டர் ஆயில்னால் கேஸ்டர் ஆயில் வந்து அதோட திக்காக இருக்கும் இல்லையா அதனால் வந்து இந்த தோசா தவா வந்து நல்ல ஸ்மூதன் பண்ணும் ஈஸியாக தோசை எடுத்து கொடுக்க உதவும் அது கூட நான் கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் டேபிள் சால்ட் தான் அதை வந்து நான் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் உப்பும் வந்து கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுறேன் தென் அந்த உப்பு எல்லாத்தையும் வைப் பண்ணிவிட்டு அகெயின் கேஸ்டர் ஆயில் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கேஸ்ட்ரா ஆயில் இஸ் அ பெஸ்ட் ஆப்ஷனுங்க இன்கேஸ் கேஸ்ட்ரா ஆயில் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் டைம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆனியன் வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கேஸ்ட்ரா ஆயிலோட ஃபுல்லாக தோசா தவா ஃபுல்லாக நான் வந்து சார்ட்டே பண்ண போகிறேன் எந்த அளவுக்கு சார்ட்டே பண்ணணுன்னா ஆனியன்ஸ் வந்து நல்லா தீர அளவுக்கு சார்ட்டே பண்ணணும் இதெல்லாம் நான் வந்து சிம்மில் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கேன் கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சு தான் பண்ணுறேன் இப்போது இதுவும் நல்லா சார்ட்டே ஆனப்புறம் இந்த ஆனியன்ஸையும் நம்ம தூக்கி போட்டுடலாம் ஆனியன்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்ட அப்புறம் நான் ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் எங்கள் ஸ்காட்ச் பிரைட் ஐ மீன் அவம் ஜெல் ஸ்காட்ச் பிரைட்லாம் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அதில் வந்து அந்த ஆனியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இருக்கிற அந்த போர்ஸ்லேருந்து இருக்கிற அந்த டர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ தட் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணால் இன்னும் வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் ஆகிடும் தோசை தவா இப்போ நான் வந்து என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னா நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆனியன் இருக்குல்ல அதை பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபுல்லாக தோசை தவா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன் அண்ட் தோசை நம்ம ஊற்றும் போது சிம்மில் வச்சு தான் தோசை ஊற்றணும் நான் ஃபஸ்ட்டு தோசை வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாது ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நம்ம விட்டுடலாம் பட் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு தோசை வந்து வராது எனிவே நம்ம தூக்கி தான் போட போகிறோம் அண்ட் அந்த ஃபஸ்ட்டு தோசையும் ஒழுங்காக வராது தான் ஏன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக அன்சீசன்ட் இல்லையா நம்ம தான் ஏ டு ஜெட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சீசன் அதனால தான் தோசை வராது இன்கேஸ் நீங்கள் சீசன் வாங்கினீங்கன்னா இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ண தேவையில்ல என்னெல்லாம் பண்ணணும்னா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஆனியன் சாட்டே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் தோசை வந்து எனக்கு சரியாக வரல இங்கே நல்லா ஒட்டிக்கிச்சு எடுக்கவும் முடியல இத்தனைக்கும் நான் வந்து திக்காக தான் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் என்னால் எடுக்க முடியல நான் இதையும் வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறேன் ஏன்ஸ் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடுச்சுன்னா நீங்கள் தண்ணி தெளிச்சிட்டு அப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நீங்கள் வந்து ஆனியன் இந்த மாதிரி ரப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் தோசை ஊற்றலாம் செகண்ட் தோசை எப்படி வரும்னா வந்துச்சு எனக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா வந்துச்சு தான் ஈஸியாக எடுக்க முடிஞ்சது ஆனால் நம்ம ஒரே டேக்கில் எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி எடுக்க முடில கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி ஏன்னா செகண்ட் தோசை தான் இல்லையா அதனால் ஹோல்ட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி வந்தது அண்ட் இந்த தோசை வந்து நான் நல்லாவே மெலிசாக தான் போட்டிருக்கேன் பேப்பர் ரோஸ் மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணேன் பட் இதுவுமே வந்து ஓரளவுக்கு என்னால் எடுக்க முடிஞ்சுது நான் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் தாங்க ஆச்
இன்கேஸ் நீங்கள் ஆம்லெட் சாப்பிடுவீங்கன்னா நீங்கள் வந்து செகண்ட் டைம் வந்து ஒரு ஆம்லெட் கூட உடச்சி ஊற்றி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா ஆம்லெட் கூட வந்து தோசை தவா இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டன் பண்ணும் இதுவும் ஒரு டிப் தான் இன்கேஸ் வந்து என்றைக்காவது உங்களுக்கு வந்து தோசை தவா வந்து திரும்ப அதோடய சீசனிங் போயிடுச்சு அப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆம்லெட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றி நீங்கள் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தோசை ஊற்றினீங்கன்னா தோசை நல்லா வரும் செகண்ட் தோசை பார்த்திங்கன்னா என்னால் ஓரளவுக்கு ஷேப் கொண்டு வந்துட்டு முடிஞ்சிச்சு அண்ட் வந்து நல்லாவே வந்திருக்கு ரோஸ்டாகவும் நல்லா தான் வந்தது இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நம்ம வந்து லன்ச் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்ல மழை பெஞ்சிச்சு நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா அந்த மீன் வயல் என்னோடய ஃப்ரீசர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு லன்ச் செய்ய ஆரம்பித்தேன் லன்ச் என்னென்னா கறி தாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் பட்டை கிராம்பு சோம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாமே போட்டு நான் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லாவே ரோஸ்ட் பண்ணுறேன் எப்போவுமே நான்வெஜ்க்கு மட்டும் வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே மசாலா அரைச்சி பண்ணி பாருங்களேன் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆனியன் வந்து எந்த அளவுக்கு சாட்டே ஆகணும்னா நல்ல ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஆகிற அளவுக்கு சாட்டே ஆகணும் இதை நம்ம வந்து கிரைண்ட் தான் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அது கூட நல்ல நிறைய கருவேப்பில்லை கை ஃபுல்லாக கருவேப்பில்லை எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு க்ரீன் சில்லி எடுத்து போட்டுட்டேன் கூட மிளகும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா காரம் வந்து மிளகு தான் கொடுக்க போகுது அதனால் இதை நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம ஆற விட்டுடலாம் ஆற விட்டுட்டு நம்ம வந்து நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டை ஆரச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எண்ணெயில் நல்ல எண்ணெயில் ரெண்டே ரெண்டு வர மிளகா சின்ன வெங்காயம் நிறைய போட்டேன் நிறையனா ஒரு கைப்பிடி ஃபுல்லாக போட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் முழுசாக போட்டு நான் நல்ல சாட்டே பண்ண போகிறேன் எந்த அளவுக்குன்னா அதுவும் வந்து நிறைய நல்ல ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஆகும் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கூட ஆகலாம் மீன் வாயில் நம்ம ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கனுக்கு வந்து சீசன் பண்ணிக்கலாம் மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கேர்ட் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெஷ் கேர்ட் அது கூட காஷ்மீரி சில்லி அண்ட் டர்மரிக் பவுடர் தென் வந்து கரம் மசாலா பவுடர் சால்ட் இது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் தென் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அப்புறம் வந்து நம்ம கசூரி மேத்தி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து லம்ஸ் இல்லாமல் நல்ல கரைச்சி விட்டுக்கலாம் இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேவிலே ஐ மீன் இந்த ம மேரினேஷன்லேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் போடலை ஜஸ்ட் வந்து இதோடு விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து ரெண்டே ரெண்டு ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கன் மட்டும் எடுத்து நான் போட்டு மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் த்ரீ ஹவர்ஸ் வைக்க போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னா வந்து ஓவர் நைட் கூட பண்ணலாம் ஓவர் நைட் பண்ணால் இன்னுமே நல்ல இறங்கி இருக்கும் மசாலாலாம் சிக்கனுக்குள்ள அண்ட் சிக்கன் ட்ரம் ஸ்டிக்னால் நீங்கள் வந்து அங்கே கேஷஸ் போடுங்க அப்போ தான் வந்து இந்த சிக்கன் வந்து உள்ளெல்லாம் நல்லா இறங்கியிருக்கும் அண்ட் வந்து இது நல்லாவே ஒர்க் அவுட்டும் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே இந்த ஆனியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னா கை ஃபுல்லாக கருவேப்பில்லை எனக்கு கருவேப்பில்லை நிறையா பிடிக்குங்க அது இந்த மாதிரி நம்ம நான்வெஜ்லலாம் கருவேப்பில்லை நல்லாயிருக்கும் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக லைவ் சிக்கன் வாங்கி கட் பண்ணுது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அப்படியே வெங்காயம் இதோடு வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே சிம்மில் தான் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் சால்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுடலாம் நல்லாவே கிளறி விடணும் எல்லா இதுவும் படுற மாதிரி அகெயின் ஒரு எதுவுமே போடாமல் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் இந்த மசாலோடு விட்டுடலாம் இந்த இதில் வந்து நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் இப்போவே நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் அது போட மறந்துட்டேன் ஐ மீன் கூட நான் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே இதுவும் ஹோம்மேட் தான் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம நான்வெஜ் எப்போ செஞ்சாலும் நான்வெஜ் நல்ல எந்த ஒரு ஃபுட் செஞ்சாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்யலாம் ஸ்டோர் பாட் வேண்டாம் அப்போ வந்து அதோட டேஸ்ட் இன்னும் கொடுக்கும் மஸ் ரைட் ஃப்ரம் மசாலா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே அப்போ வந்து அதோட ஃப்ளேவர்ஸே தனி தாங்க நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து மூடி போட்டு அதை வேக வச்சுட்டேன் அது சிக்கனில் இருக்க தண்ணியே வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம ஆனியன்ஸ்லாம் அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட் போடுறேன் தென் ஒன்று ஒரு ரா டொமேட்டோ ரெண்டு டொமேட்டோ எடுத்துருக்கேன் ராவாக போடுறேன் அரைச்சி ஊ
நான் கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த வாட்டி விட்டுட்டேங்க டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா சுண்டிருச்சு சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் ஓப்பனில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட போகிறேன் ஸோ தட் வந்து இன்னுமே வந்து திக்காகணும் எனக்கு வந்து இன்கேஸ் உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும்னா அந்த ஸ்டேஜில் விட்டுடலாம் இன்கேஸ் திக்காக வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் சுண்டை விட்டுருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்கு மேலே கொஞ்சோண்டு கசூரி மேத்தி போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் மண் பானையில் இது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டிங்க இன்கேஸ் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டால் கூட அதுக்கப்புறமுமே கொதிச்சிட்ருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அப்புறமே வந்து பாருங்கள் பபுல்ஸ் வந்துட்டுருக்கு அண்ட் நீங்கள் அப்படியே விட்டால் இன்னுமே திக்காயிடும் எந்த அளவுக்கு திக்காகும்னா எந்த அளவுக்கு திக்காயிடும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அந்த ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கனை நான் கிரில் தான் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்றலை ஜஸ்ட்டு நான் சிக்கனை மட்டும் அப்படியே ட்ரையாகவே நான் வந்து கிரில் பண்ணுறேன் ஒரு டூ டூ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வச்சுட்டு டேர்ன் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த மசாலா கொஞ்சம் ஒட்டிக்கும் இப்போ அந்த பவுலில் இருக்க இன்னும் கொஞ்சம் மசாலாவை நான் மேலே போடுறேன் ரெண்டுத்துக்கும் மேலே போடுறேன் அதே மாதிரி கொஞ்சோண்டு மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் நான் இதிலே யூஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்ம ஆயில் வேண்டாம் இல்லையா அதனால் நான் வந்து இதை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி வச்சு தான் நான் வறுக்க போகிறேன் ஒரு மூடி வச்சு மூடி வச்சு நம்ம வறுக்கணும் திருப்பி திருப்பி போட்டு இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிச்சம் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே நம்ம குக் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இந்த ரெசிபி வித்தவுட் ஆயில் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் கொத்து பண்ணிடலாம் சிக்கன் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஆயில் போட்டுட்டு போன்லெஸ் சிக்கன் சால்ட் இது மட்டும் போட்டு நான் வந்து நல்லா இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா ஒயிட் ஆகிற அளவுக்கு நான் சார்ட்டே பண்ணிக்கிறேன் நல்லா சிம்மில் தான் வச்சு பண்ணுறேன் நல்லா சார்ட்டே பண்ணோன்னு ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஆனியன்ஸையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஃப்ரை பண்ணணும் ப்ரௌன் கலர் ஆற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆன அப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு தக்காளி ஒனே ஒரு தக்காளி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண தக்காளி ஆட் பண்ணிட்டேன் இது கூட மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் தென் வந்து கரம் மசாலா அண்ட் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அப்புறம் வந்து சோம்பு தூள் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நான் நல்லா வதக்கிடுறேன் அண்ட் வந்து இந்த பெரிய பெரிய சங்ஸாக இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா குத்தி விடணும் அப்போ தான் இது வந்து ரோஸ்ட் ஆகும் நெச்சு மூடி வச்சுட்டு அதை விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து தாலிப்பு கரண்டியில் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில்லை அண்ட் நம்ம அந்த மசாலா மேரினேட் பண்ணோம் இல்லையா அதையும் நான் வந்து ஒரு வாட்டி கொதி விட்டுடுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மசாலாவை தான் நம்ம வந்து ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கன் மேலே ஊற்ற போகிறோம் அது வந்து வேறு ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மசாலா வந்து நல்லா வெந்திருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம அப்படியே மேலே ஊற்றுறோம் இல்லையா அதனால் இன் ரோஸ்ட்டாக இப்படியே சாப்பிட்டாலும் ஓகே இந்த மசாலா ஊற்றி சாப்பிட்டாலுமே நல்லா தான் இருக்கும் ஆயில் லெஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஆயில் லெஸ் நீங்கள் வெறும் அந்த சிக்கன் மட்டும் சாப்பிட்டா இந்த மசாலாவுக்கு தாளிக்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சோண்டு கோகோனட் ஆயில் மட்டும் ஆட் பண்ணேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த கொத்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா குத்தி விட்டு இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் வந்து ஒரு சப்பாத்தி ரோல் தோசாக்கு நடுவில் இல்லை நீங்கள் வந்து இதிலே வந்து ரைஸை போட்டு பரட்டி சாப்பிட்டா கூட சூப்பராக இருக்கும் பாஸ்மதி ரைஸ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இதில் போட்டு பரட்டி சாப்பிட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் என்னோடய தோசை தவா பண்ணலையா சீசன் பண்ணல டென் மினிட்ஸில் எந்த அளவுக்கு ரெடி இருக்குன்ட்டு நான் வந்து தோசை ஊற்றுறேன் ஏன்னா சிக்கன் கிரேவி இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்காக நான் வந்து தோசை ஊற்றுறேன் பாருங்கள் நிஜமாகவே பேப்பர் ரோஸ்ட் வந்து சூப்பராகவே வந்துச்சுங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே இந்த தோசை பிடிச்சிச்சு ஏன்னா நல்ல பெருசாக வந்துச்சு எல்லா சைடும் எனக்கு ஃபுல்லாக வெந்துச்சு நான் என் இந்த தோசைக்கல் அளவுக்கு நான் ஒரு பெரிய தோசையே போட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக வெந்துச்சு தோசை அண்ட் சாஃப்டாகவும் வந்துச்சு ரோஸ்ட்டாகவும் ஆச்சு ஒட்டவும் இல்லை பாருங்க நான் தோசை எடுக்கிறதுக்கு தெனர கூட இல்லை ஈஸியாகவே எடுத்துட்டேன் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துட்டேன் ஒட்டவும் மூணு சிக்கன் ரெசிபியும் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹவர்க்குள்ளே முடிச்சுட்டேன் அண்ட் வந்து தோசா சீசனிங்கும் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முடிஞ்சி